today we are going to discuss about the materials chapter uh, so material in the varayna chapter na kurichu nammal already discuss ede kaiyittullathana adayathu first part okka nammal already parannittundu ennalum uh, just onnu or onnu refresh cheyan vendittu onnu brief aayittu njan parayam adayathu material is an important element of the cost namukariyam uh, cost of manufacturing ile varuna three uh, important elements la adayathu material labor and overhead ee moonu elements la etum important aayittulla element aanu material ennu parayunnathu idinu kaaranam parayunnathu material cost constitutes 50 to 70 percentage of the total cost of manufacturing raw materials in the cost aanu ettom koodal cost of manufacturing il varuna part so proper material control nu parayunnathu it is very essential നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന പാർട്ട് മെറ്റീരിയൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ അതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട വേണം സോ എന്താണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ മീൻസ് പ്രൊവൈഡിങ് ദ റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് റൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ മിനിമം കോസ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് റൈറ്റ് അളവിൽ അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ക്വാളിറ്റിയിൽ റൈറ്റ് ടൈമിൽ റൈറ്റ് പ്ലേസിൽ അത് മിനിമം കോസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോസസ്സുകളാണ് ഒന്ന് പർച്ചേസിങ് ആൻഡ് റിസീവിംഗ് ദെൻ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ സോ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ മൂന്ന് കൺട്രോളുകൾ അതായത് എങ്ങനെയാണ് പർച്ചേസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോറേജ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്യൂ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ പർച്ചേസ് കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസിങ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെൻട്രലൈസ്ഡ് പർച്ചേസിങ് ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പർച്ചേസിങ് ദെൻ പർച്ചേസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് പർച്ചേസിങ് പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ വരുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ റിസീവിംഗ് പർച്ചേസ് റിക്വസിഷൻ ദെൻ ഇൻവൈറ്റിംഗ് കൊട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് ടെൻഡേഴ്സ് ദെൻ സെലക്ടിംഗ് ദി സപ്ലയർ അതിന് ശേഷം പ്ലേസിംഗ് പർച്ചേസ് ഓർഡർ ദെൻ റിസീവിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ദെൻ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ദെൻ ചെക്കിംഗ് ദ ഇൻവോയ്സ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺട്രോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പർച്ചേസ് പ്രൊസീജിയറിൽ വരുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് കൺട്രോൾ സ്റ്റോറേജ് രണ്ടാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റോറേജ് കൺട്രോൾ അതായത് ആദ്യം പർച്ചേസ് കൺട്രോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ദെൻ സ്റ്റോറേജ് കൺട്രോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോൾസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് സ്റ്റോൾസ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് സ്റ്റോൾസ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ സ്റ്റോൾസ് വിത്ത് സബ് സ്റ്റോൾസ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ടെക്നിക്സ് ഓർ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൾസ് കൺട്രോൾ ഈ സ്റ്റോൾസ് കൺട്രോളിന് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോളിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോളിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒമ്പത് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഈ സിലബസിൽ നമ്മളുടെ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കോഡിഫിക്കേഷൻ ഡബിൾ ബിൻ സിസ്റ്റം സ്റ്റോൾ സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസ് ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി മെറ്റീരിയൽ ടേൺ ഓവർ ഏഷ്യൂ സ്റ്റോക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇംപ്രസ്ഡ് സിസ്റ്റം ദെൻ സെലക്റ്റീവ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് എ ബി സി അനാലിസിസ് ആൻഡ് വി ഇ ഡി അനാലിസിസ് ദെൻ ജെ ഐ ടി ഇൻവെൻറ്ററി ടെക്നിക്ക് ഇത് ഓരോന്ന് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് റെഫേഴ്സ് ടു ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ നാച്ചർ ഇൻ സ്യൂട്ടബിൾ കാറ്റഗറീസ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ആ റോ മെറ്റീരിയൽസിന് തന്നെ നമുക്ക് പല തരത്തിലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പാർട്ട് ആ റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല
ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് കൺവീനിയൻസ് ഇൻ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് ദെയർ ഈസി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അവയെ പെട്ടെന്ന് ഹാൻ നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതായത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ കോഡിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവിംഗ് കോഡ് അതായത് നമ്പറുകൾ അസൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾസ് ഓരോ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയൽസിന് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നമ്മളൊരു ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ പത്ത് തരത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കോഡ് നമ്പർ കൊടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഫസ്റ്റത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ദെൻ ബി സി ഡി ഇ അങ്ങനെ എത്രയാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉള്ളത് അതിനെയെല്ലാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടോ സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടോ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് അതായത് കോഡ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് കോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ക്ലോസ് കോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പർച്ചേസ് ഇഷ്യൂ സോറി സ്റ്റോറേജ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് The next one, double bin system. Double bin system means, two types of bins are. There are two types of bins maintained uh, for each material. One of the materials is that we have two types of bins maintained. What is the bin? We have already said that the bin is the bin. ബിൻ കാർഡ് എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ബിൻ കാർഡും സ്റ്റോൾസ് ലെഡ്ജറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോർ സ്റ്റോറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്ന നമ്മൾ സ്റ്റോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ മെറ്റീരിയൽസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസിനെയാണ് സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റോറിൽ വരുന്ന ഒരു പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേസിനെയാണ് അവിടെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ഥലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബിൻ എന്ന് ആ ബിന്നുകൾ രണ്ട് തരത്തിലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം റണ്ണിങ് ഓർ റെഗുലർ ബിൻ ആൻഡ് റിസർവ് ഓർ മിനിമം സ്റ്റോക്ക് ബിൻ അതിൽ റണ്ണിങ് ഓർ റെഗുലർ ബിൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡേ ടു ഡേ ഇഷ്യൂസ് അതായത് ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ എത്ര ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബിന്നിനെയാണ് റണ്ണിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബിന്നിൽ നിന്നായിരിക്കും ആ പ്ലേസിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ നിന്നും ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ റെഗുലർ ആക്ടി ആക്ടിവിറ്റികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മെറ്റീരിയൽസിനെ എടുക്കുന്നത് ആ ബിന്നിനെയാണ് റണ്ണിങ് ഓർ റെഗുലർ ബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റിസർവ് ഓർ മിനിമം സ്റ്റോക്ക് ബിൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയും ഏതൊരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കുറച്ച് കരുതും അതിപ്പോൾ എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസറീസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് റിസർവ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം സ്റ്റോക്ക് ബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ സപ്പോസ് റണ്ണിങ് ബിന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ബിന്നിലെ ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവ് ഓർ മിനിമം സ്റ്റോക്ക് ബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മൾ ബിന്നുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വഴി പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോൾസ് കൺട്ര
सो दिस इज द सेकेंड टेक्निक डबल बीन सिस्टम